Hello， 各位朋友，大家好，欢迎到诺曼的发行频道。那我们今天分享的是如何快速的、简单解决白发的问题。在教学开始之前，如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。好，那这就是我们今天的模特儿，我老婆的妈妈，就是我妈啦。那我们今天来帮她做染发的动作，那教大家我们在染白发要注意哪些事项，怎么染可以最均匀。在染之前呢，我们先看一下。白发的比例，我们在看白发比例的时候啊，我们可以先从内层去观察一下。通常啊，左右发际两侧的白发都是会比较多的，两侧这里，然后还有后脑勺的区域，然后像它两侧这边的白发比例啊，已经来到七十 percent 了，就是七十趴的白发，三十趴的黑发。但是后脑勺的部分呢，你可以看到这里大概是五十五十，五十 percent 的白发跟五十 percent 的黑发。那顶部区呢，白发的分布就会更混杂，大概在四到五十 percent 之间。所以我们在染白发的时候要注意，就是发际线一定要加强。再来的话，就是我们做接色为主。接色是什么意思？就是它头发发尾这里是之前染过褪色的，那新长出来发根呢，基本上为两指就可以做染发的动作了。那我们今天流程呢，我们会在染发前上头皮隔离。好，那我现在使用的是头皮隔离，它比较不一样是它是。油雾状的，它喷出来是油脂类的，它可以做到我们头皮的保护，这也是我们公司在使用的。那如果居家没有头皮隔离的话，你可以用凡士林在头皮的表层做一个涂抹的动作做防护。那我们在喷的时候啊，或在涂抹的时候，一定要横向分线，横向哦，像这样横的过来，那在每一层的分线的头皮之间涂上去，然后再下一层。然后每一层的距离呢，我们抓一个手指的距离，所以大家两公分的宽度，这样我们就可以让我们整个头皮都可以很均匀的涂抹了。然后发际边缘我们可以稍微加强一下，用手稍微挡着，然后在发际边缘稍微喷上去。头皮隔离呢，最主要就是因为我们在染发的时候呢，它一定会有阿莫尼亚或有双氧。它会对我们头皮造成比较刺激的感受，所以啊，它可以做到一个比较好的防护。好，头皮隔离上完之后呢，我们会再贴上我们额头的护面贴，这个啊就是保护我们等下染发的时候避免滴到我们眼睛的。好，这种护面贴呢，我们就贴在发际下来这里额头的位置，贴上去，做一个脸际的保护。好，染前的前置作业啊，就是这几个。我们在头皮隔离完成，然后防护做好，就可以来染发了。所以染发要戴手套吗？染发要，因为色素比较重，很容易让我们皮肤吃色，所以染完手都会黑黑的。漂发要不要戴？更一定要戴，因为漂发的氧化程度更高，所以会让我们皮肤啊比较刺激。所以建议在烫染的操作一定都要戴手套哦。染发工具啊，你要有调配好的染剂，然后染刷。然后还有这种分区夹，把头发可以夹起来这种夹子。那我们在染发的时候呢，我会建议大家，我们可以把头发呢先分四个区域。我们先找到耳朵的位置，耳朵后面这里往上到头顶的中心点为第一个区域。那这边呢，我们就可以先拿夹子，先把它夹起来，这样一个区域就完成了。然后再来。转到后面后部区这里，直接画一半分线，然后分两边，这样一个区域、两个区域、三个区域跟侧面四个区域。好，那如果是新手在操作的时候呢，我会建议啊，大家可以先从两侧区开始操作，因为啊，新手很长，就是我们在染发在调配药水的时候不知道用量。所以有时候可能调太少，调太少的时候你要再调，它就会有过色的时间。那白发过色一定是比较久的，所以我们可以从两侧区开始做染发的动作。那我先示范一次给大家看。那在染之前呢，我会先沾上一点染膏，在交界处这里先涂上去。这个用意啊，就是可以让头发比较好粘黏，让它不要整个粘在一起。包含侧边这里也是一样。我们可以先薄薄的涂上一点染膏，这样它头发就不会毛躁飘来飘去了。好，完成这个动作之后呢，我们再来每一片头发分大概一指的宽度，然后手垫在下面，然后沾上我们的染剂，这样平行涂放。记得哦，涂放的时候我们有距离头皮
零点一公分的位置，再用梳子往内梳，然后再往内带进去，不要一次直接从头皮下去哦，这样的话头皮的颜色就会很明显的，很容易造成色素太重，染完会有一块一块的黑点，所以大家一定要注意这件事情。好，完成第一片之后，我们再来第二片，分线为一个指节的宽度，手垫着，由上往下涂抹。预留零点一公分，然后把黑发的位置都先涂抹到下面褪色这个位置就不用涂了。涂抹完之后呢，我们抓着头发，发根处稍微带一下，不要贴到头皮哦，只带发根而已。然后梳一些些，好这样。好，这样整个动作就完成了。那我们依次直接染到上面。好，那我们现在两边的发根都完成了。那大家记得哦，我们在补发际边缘的时候啊，一定要顺着发根处服贴的这样去涂抹，不要涂到发际外围，这样的话才不会造成外面黑黑的。所以在涂的时候，尤其是发际边缘，一定要很小心哦。好，那接下来我们要染后部区了。后部区一样，在染之前呢，我们在交界处啊，先叠上。染膏在交界处两边都要涂上去，因为啊，这样你的头发就会被你的染膏沾附过去，它就不会乱跑了。然后完成之后呢，我们就从其中一边开始操作，然后分区一样是一个指节的宽度，然后涂抹这里的时候啊，记得发际边缘都要先涂抹，然后角度提拉往上哦，往上提拉，完之后呢，再放下来，再涂抹。内层梳一下，好，这样一片就完成了。那我们来准备下一片，分线下来，头发往上提拉，然后内层涂抹完了，再来放下来，再做涂抹的动作，然后再梳。所以大家记得这个动作，上下梳这三个步骤。就可以很均匀的去染完这一整个头发了。好，那接下来呢，我快速的把后面这个区完成，完成之后教大家如何检查。好，那我们染发到这里就完成了。那接下来呢，我教大家做最后的检查动作。检查的部分呢，我们就是直立分线由上往下分出来，那反方向提拉，在发根处稍微检查，看有没有染的均匀。来，再看一次哦，直立分线往下。分开，然后往中间集中，由上往下分线。有没有发现呢？我在分线的时候有一点点下斜线，因为如果都是直线的话，它的区域太长，你检查效果会没那么好。所以呢，我其实，在分直线之外，我会再分一点点下斜线的效果，这样检查起来的精准度是最高的。好，后面完成之后，我们就到侧面一样哦，连贯的哦，由上往下分下来，把它往后带，集中在后面的部分，这样头发也就不会乱跑了。然后带的时候，我们可以用梳子往后梳一些些。然后另外一边也是，到发际边缘一样，顺着往后服贴。好，全部检查完成之后呢，头发基本上都是梳到后面的，这就是我们常运用的十字检查法。那完成到这里的时候，我们停留时间二十分钟，二十分钟之后我们冲水起来，让大家看染完的效果。好，我们停留时间也冲洗完了，那大家可以看一下哦、喔，它整个的颜色啊，均匀度就会变得比较好了。还特写给大家看，好，大家可以看到，我们这样染完啊，发际线呢、啊、就不会黑黑的，然后白发呢就被处理掉了。原本呢，我们这边整块都是白色，对不对？那现在它已经变成黑色了。然后我们到后部区一打开，就可以看到它的颜色呢有没有白发，很明显。如果没有呢，就表示我们染完是完成是 OK 的了。好，最后我们来做染发的重点讲解。一开始在染的时候，记得一定要先涂上头皮隔离，再来防护先做好。完成之后呢，我们分四个区域做染发。
、左右跟后面，总共四个区域。染的时候呢，新手们从下面一片一片的往上染，染到顶部区，左右两区完成之后，再染后部区，整个完成再做直立分线。检查，这样就是一个很好的十字分线检查法。整个都完成之后呢，停留二十分钟的时间，这样染法就完成了。你学会了吗？影片分享到这边结束了。如果对今天影片内容有任何问题，可以在这影片下面留言告诉我，我一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片给你分享。如果觉得今天影片对你有帮助，记得帮我一个喜欢。这边附上 IGFB， 有任何问题都可以私信或跟我预约。那今天影片到这边结束了，下部影片见，拜拜。